வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வல்லமை தாராயோ இந்த வையகம் பயனுற வாழ்வதற்கு நடுநின்று வாழ்வோம் நிறைவுற்று நிலை பெறுவோம் இன்று வரை உலகில் தோன்றிய அனைத்து சித்தர்களும் ஞானிகளும் மகான்களும் மற்றும் வேதாத்திரிய கோட்பாடுகளை அர்ப்பணிப்புணரோடு அகிலமிகும் உணர்வாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஞானாசிரியர்களின் மதிநுட்பமும் குருவர்களோடு இணைந்து சுக்குமமாய் நம்மை சூழ்ந்திருந்து நாம் புய்வதற்கு உதவமாக என சங்கல்பித்துக் கொண்டு இறைவணக்கம் குருவணக்கத்துடன் இன்றைய தவ நிகழ்வினை தொடர்கிறோம் இறைவணக்கம்
தண்டுவட சுத்தி மௌச்சை விட்டுக்கொண்டே ஆக்னையிலிருந்து மூலாதாரம் வந்த அமைகின்றோம் நமது உடலின் மையப்புள்ளி உயிர் மனம் பிரபஞ்சம் எல்லாவற்றுக்கும் இதுவே மையப்புள்ளியாக இருந்தது இந்த பேர் இயக்க களம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது உள்ளே அச்சாக வைத்து சுழல் இயக்கம் நடைபெறும் போது சூழ்ந்து இருக்கின்ற எல்லா அழுத்தங்களும் அங்கே வந்து குவிகின்றன அப்படியானால் அழுத்தம் மையப்புள்ளில் குவிவதற்காகவே இந்த இயக்கம் நடைபெறுகிறது நமக்கு எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இறைநிலை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உணர்வோடு மையப்புள்ளியாக நாம் இருக்கின்றோம் தனித்த ஓர் இடத்தில் ஏகாந்தமாக உடல் அசையாமல் தலை கழுத்து முதுகு நேர்கோட்டில் அமைத்து கண்களை மூடி அமைதியாக யோக நிலையில் அமர்ந்திருக்கின்றோம் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே பலவாறான தோற்றங்களுடன் அமைந்திருக்கின்றது நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே சூழ்ந்து அமைந்திருக்கின்றன இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அந்த அருட்பேர் ஆற்றல் நமது உடலிலும் உயிரிலும் அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதையும் வழிந்து திரும்புவதையும் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அலை அதிர்வாக உணர்கின்ற அருட்பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதையும் வழிந்து திரும்புவதையும் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அணு துகளிலும் கூட அலை அதிர்வாக உணர்கின்ற அருட்பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதையும் வழிந்து திரும்புவதையும் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அணு துகளிலும் கூட அலை அதிர்வாக உணர்கின்றன அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக ஈன்ற அன்னைக்கு வணக்கம் காத்து வளர்த்த தந்தைக்கு வணக்கம் அறிவு புகட்டிய ஆசானுக்கு வணக்கம் குருவின் திருவடி போற்றி 
அவரின் பொற்பாத கமலங்களின் நம்மை பூர்ணமாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டு இந்த தவ நிகழ்வினை தொடருது மலர் தவம் கையில் ஒரு மலர் வைத்திருக்கின்றோம் கண்களை திறந்து அதை பார்க்கின்றோம் அதை மட்டுமே பார்க்கின்றோம் மலரை பார்க்கின்றோம் முழுமையாக பார்க்கின்றோம் கை கை விரல்களில் பிடித்துள்ள அந்த காம்பு அதற்கு மேலுள்ள பச்சையான இலைகள் முட்கள் அதற்கு பிறகு பூவின் இதழ்கள் பச்சை வண்ண இலைகளின் மீது அமர்ந்துள்ள பூ பூவின் இதழ்கள் நிறம் பாதி அந்த பூவின் வண்ணமாகவும் மீது பச்சை நிறமாக இருக்கின்றது பச்சையும் அந்த பூவின் வண்ணமும் இணைந்தவாறு கலந்திருக்கின்றது இன்னும் கொஞ்சம் பூவின் வண்ணம் கூடுகின்றது அடுத்த வரிசை இதழ்கள் அதற்கு அடுத்த வரிசை அடுத்த வரிசை மகரந்தம் இருக்கும் இடத்திற்கு வரும் அங்கே வெண்மையாக இருக்கின்றது இந்த அமைப்பை உற்று நோக்குகின்றோம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒரு பருப்பொருள் எந்த செடியிலிருந்து பறித்தோமோ அது பச்சை வண்ண கிளைகளுடன் பூமியில் இருந்து வேர் வேர்கள் மூலமாக சத்துக்களை உறிஞ்சி இந்த மலரை தயார் செய்திருக்கின்றோம் இந்த மலரின் வடிவம் அதனுடைய துல்லியம் இதையெல்லாம் அதற்குள்ளேயே இருக்கின்ற பேரறிவு வடிவமைத்தது அணுக்களை எல்லாம் திரட்டி அந்த அணுக்களை இந்த பொருள்களாக மாற்றுகின்ற வல்லமையுடைய தன்மாற்றம் பெறக்கூடியது இன்னொரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோம்னால் இந்த பூக்கள் அணுக்களின் திரட்சி அவ்வளவுதான் இப்போது நாம் பார்க்கின்ற இந்த கடுமையான அந்த காம்பு அதுக்கு மேலுள்ள மிருதுவான பச்சை நிற இலைகள் கூர்மையான முட்கள் உறுதியான முட்கள் அதற்கு பிறகு மிக மென்மையான இதழ்கள் அதன் வண்ணம் கூட மனதை மயக்குகின்றது வழிச்சென்று இல்லை என்றாலும் மிருது தன்மை பரிசம் அதை தொட்டு பார்த்தோமானால் வெண்ணையை தொடுவது போல இருக்கின்றது வெண்ணை மென்மை அச்சமாக இருக்கிறது நாம் தொடும் போது அது தீத்துக் கொள்ளுமோ என்று உறுதியான ஒரு செடியிலிருந்து இந்த நிலைக்கு ஒரு பொருள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கும் மேலாக அதிலிருந்து ஒரு மனம் வீசுகின்றது அது எங்கே இருந்து வந்தது நாம் நினைப்பதற்கு பார்ப்பதற்கு கேட்பதற்கு முகர்வதற்கு எல்லாமாக எல்லா புலன்களுக்கும் உணவாக இந்த ஒரு காட்சி அமைக்கின்றது ஒரு கட்டுப்பாடு மற்ற எல்லா உணர்வுகளையும் நிறைவு செய்கின்ற அளவில் இறைவனுடைய கருணையை நாம் காணுகின்றோம் ஒரு காட்சி ஒரு தடவை என்றாலும் எல்லாவற்றையும் நிறைவு செய்கின்றவர் ஒன்று செய்தாலும் நூறு முறை செய்தால் மாதிரி 
அளப்பரிய கருணை எதற்காக இந்த இயக்கம் ஒரு தேவையும் இல்லை ஜஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ் அதுதான் அதனுடைய இயல் அன்பாக இருப்பதற்கு காரணங்கள் தேவையில்லை அன்போடு காரணங்கள் சேர்ந்து விட்டால் அது மோகம் ஆகிவிடுகின்றது மோகம் என்பது சுயநலம் அன்பு என்பது தெய்வி இந்த எண்ணங்களோடு மலரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் முழுமையாக பார்க்கின்றோம் பகுதி பகுதியாக அல்ல காம்பு முதல் மகரந்த வரை ஒரே பார்வையாக நன்றாக புரிகின்றது நமக்கு அணுக்களில் தேர்க்கை தானே பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கை தான் இது பேரணுக்களிலிருந்து அணுக்களாகி அணுக்களில் வீண் துகள்களாக புரோட்டன் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஆக சுழல் அலைகள் வெவ்வேறு வேகம் கொண்ட சுழல் அலைகள் கண்களை மூடி சிந்திக்கின்றோம் சுழல் அலைகளை நாம் பாவனை செய்கின்றோம் கண்களை மூடுவது கண்களுக்கு புலனாகாதவற்றை பார்ப்பதற்கு அறிவு கண்ணால் பார்ப்பதற்கு சுழல் அலைகள் வெவ்வேறு வேகத்தில் சுழற்றி கொண்டிருக்கின்றன நியூட்ரானாகவும் ரோட்டானாகவும் எலக்ட்ரானாகவும் அந்த துகள்களும் விரிவலைகளாக விரிந்து விரிந்து வெளியேறுகின்றன சுழல் அலையிலிருந்து இறை துகள்கள் வெளியேறுகின்றன வெளியேறிய இறை துகள்கள் வேகத்தை இழந்து விட்டதனால் ஸ்தம்பித்து நின்று வடிவத்தை இழக்கின்றன வடிவம் இழக்கும் போது அது எல்லையற்ற தன்மையாக மாறிவிட்டது எல்லையற்ற தன்மை என்பது இறைநிலை இப்போது கண்களை திறந்து மலரை பார்க்கின்றோம் அது மலராக நமக்கு தெரியவில்லை இறைநிலையாக தெரிகின்றது அங்கே பொருள் ஏதும் இல்லை ஆனால் இறைநிலை தெரிகின்றது காட்சிப்படாத இறைநிலை உணர்வாக இருக்கின்ற இறைநிலை மலரை நாம் பார்க்கின்றோம் மலர் அங்கே இல்லை முன்னர் நமக்கு அந்த மலரை காட்சிப்படுத்திய புலன்கள் இப்போது இல்லை நம்மிடம் புலன்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து இறைநிலையாக மாற்றம் பெற்றுவிட்டது புலன் காட்சியாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த மலர் புலன் உணர்வாக இல்லாமல் உணர்வு மட்டுமே இருக்கின்ற நிலையில் ஒரு பொருளும் அங்கே இல்லை ஆனால் உணர்வு இருக்கிறது சிறிதும் சலனமற்ற நிச்சலனமான நெற்குணமான சத்தியமான உணர்வு ஆனந்தமான உணர்வு மீ 
மீண்டும் ஒரு முறை கண்களை மூடி இந்த பாதையில் ஒரு முறை சென்று வருகின்றோம் பஞ்சபூத கூட்டாளான ஒரு பொருள் பஞ்சபூதங்களாக பிரிக்கின்றோம் பேரணுக்களாக பிரிக்கின்றோம் பேரணுக்களிலிருந்து அணுக்களை பார்க்கின்றோம் அணுக்களில் சுழல் அலைகளை பார்க்கின்றோம் சுழல் அலைகளில் விரைவு குறைவதை பார்க்கின்றோம் அதிலிருந்து விரிவலைகள் பிரிந்து செல்வதை பார்க்கிறோம் இறை துகள்களாக அது முற்றிலுமாக தம் வேகத்தை இழந்து வடிவத்தையும் இழந்து எல்லையற்றதாக மாறுவதையும் பார்க்கின்றோம் அதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அறிவால் நாம் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலேயே நாமும் அதுவாக மாறிக்கொண்டே செல்கின்றோம் நம்முடைய நிலையும் அதுதான் இங்கே கையில் வைத்திருக்கிற மலர் மட்டும் தன் காட்சியை இழக்கவில்லை நாமே நம்முடைய காட்சியை இழந்துவர்கள் ஒன்றுமில்லாத ஒன்றாக இருக்கின்றது மலர் இருந்த இடத்தில் ஒன்றுமில்லை நாமும் ஒன்றுமில்லை மலரும் நாமும் ஒன்றுதான் இரண்டும் சேர்ந்து இறைநிலைதான் இந்த உணர்வோடு கண்விழித்து பார்க்கின்றோம் நம்ம சூழ்ந்து இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களுமே இல்லாமல் போகின்றன காட்சிப்படுத்தப்படவில்லை ஒன்றுமில்லாத ஒன்றாக இருக்கின்றது ஒன்றுமில்லை என்ற உணர்வு இருக்கின்றது ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து இன்னும் 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 ஆழமாக செல்லும் போது ஒன்றும் இல்லை என்பது கூட நமக்கு தெரியவில்லை அந்த உணர்வும் இல்லை முழுமையாக நம்மை இழந்து விடுகின்றோம் முழுமையாக நம்மை இழந்து விடும் போது முழுமையான ஒன்று நாம் ஆகிவிடுகின்றோம் நாமே முழுமையாகி விடுகின்றோம் வேறு என்ன வேண்டும் முழுமைக்கு மேல என்ன இருக்கு முழுமைத்தன்மை நாமே முழுமையாகி விடுகின்றோம் முழுமையோடு நாம் இரண்டர கலந்து விட்டிருக்கின்றோம் இது எண்ணிக்கொண்டிருப்பதோ சொல்லிக்கொண்டிருப்பதோ அல்ல அதுவாக நாம் மாறி அமைதியாகி விடுகின்றோம் அந்த அமைதியில் முடிந்த அளவுக்கு இருந்து திரும்புவோம் அசைவற்ற நிலை இயக்கமற்ற நிலை மனமும் கூட அற்ற நிலை மாயைகள் அற்ற நிலை சத்தியம் மட்டுமே இருக்கின்ற நிலை சத்தியத்தை சத்தியமே உணராத வகையில் வெகு தூரம் சென்று அதனோடு அதுவாகவே மாறிவிட்ட போது ஒன்றுமே இல்லை அமைதியும் ஆனந்தமும் தவிர அன்பு வேறொன்று ஆனந்தம் கூட இல்லை அதை விட அமைதி அதிகமாக இருக்கின்றது ஆனந்தம் இதுதான் என்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் அமைதி மட்டுமே இருக்கின்றது அது ஆனந்தமாக இருக்கிறது என்பது உணர் நிலைக்கு வந்த பிறகு இப்போது ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்வதை விட முழுமையாக இருக்கின்றது It is the completion. Naam. Satya maha idhudan naam. It 
இருந்ததை தவிர்த்து நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற நான் எல்லாம் வேறு தூய்மை அமைதியிலேயே சற்று நேரம் இருப்போம் அமைதி பேரமை பேரானந்தம் இல்லை உடலெங்கும் பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற மின்காந்த அலைகளின் உணர்வு நிரம்பிக் கொண்டிருக்கின்ற அசைந்தும் அசையாமல் அசையாமல் இருந்து கொண்டே அசைகின்ற வினோதமான உணர்வு அதுதான் அலை அதிர்வு என்று சொல்லுவோம் மைக்ரோ மைக்ரோ ஏற்படுகின்றிடுக்கு ஆனந்தம் மனதை வேறெங்கும் இல்லாமல் மனதே இல்லாமல் செய்கின்றார் உணர்வாக இருக்கின்றோம் ஆனால் உணரவில்லை உணர இயலாது சிந்தனையை விடுத்து எல்லாவற்றையும் மறந்து ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து உங்களை இழந்து விடுங்கள்
உணர்நிலைக்குதியின் ஆனந்தத்தை உணர்கின்ற நாம் உணர வேண்டிய உச்சமான உண்மைத்தன்மையை உணர்கிறோம் நான் யார் என்பதும் இந்த வாழ்க்கை என்பது எது என்றும் 
இந்த கோள்களும் பிரபஞ்சமும் என்ன செய்கின்றன என்பதை இவற்றையெல்லாம் இயக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஆற்றல் எது என்பதையும் உணர்கின்றோம் இல்லாமாக சேர்த்து ஒன்றுமே இல்லை என்பதுதான் விடையாக கிடைக்கின்றது அப்படியானால் எல்லாவற்றையும் விட பெரியது ஒன்றுமே இல்லாத தன்மை தான் அதுவே சத்தியம் இதை அறிகின்ற ஆராய்கின்ற தன்மை எல்லாம் என்று கூறப்படுகின்றன நம்பிக்கை ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் மலர் இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்க முடியாது ஆனால் நினைக்க வேண்டும் ஒன்றுமே இல்லாதுதான் மலராக மாறி இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் வாழ்க்கையில் அதுதான் சத்தியம் நம்பிக்கை நம்பிக்கையே வாழ்க்கை நம்பிக்கை என்பது கண்ணுக்கு தெரிகின்ற போது நம்புவதல்ல தெரியாத போது நம்புவது நண்பனோர்கள் இந்த உண்மைத்தன்மை அதிலே சற்று நேரம் உறைந்து இருந்தோம் இந்த பார்வையோடு இந்த உணர்வோடு உலகத்தை அணுகுங்கள் பொருள்களை அணுகுங்கள் நிகழ்ச்சிகளை அணுகுங்கள் இன்ப துன்பத்தை அணுகுங்கள் உற்றார் உறவினரை அணுகுங்கள் எந்தவித வேற்றுமையும் இல்லாமல் இருக்கின்ற உண்மைத்தன்மை அச்சு அசலான ஒன்று அதனால்தான் அதை நிச்சலனும் நிற்கணும் என்று சொல்கின்றோம் இந்த பார்வையோடு நீங்கள் வாழ கற்றுக்கொண்டால் வாழ்க்கையில் இனிமை தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது இணக்கம் தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது இணக்கம் தருகின்ற இனிமையோடு எல்லா நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொண்டு எல்லாரோடும் உறவு கொண்டு எல்லார் மீதும் அன்பு செலுத்தி கருணையோடு வாழ வாழ்வதற்கான முறை தெரிந்துவிடும் அன்பும் கருணை இறைத்தன்மை அன்பும் கருணை இறைத்தன்மை என்று சொல்லுகிறோம் என்ன அது சதாசிவம் என்று சொல்லுகிறோம் அதுதான் கருணை அதுதான் அன்பு அன்புதான் கருணையாக மாற்றப்படுகிறது அன்பு கருணை என்பது கைனட்டிக் இருப்பாக இருப்பது அன்பு செயல்படுவது கருணை இரண்டுக்குமாக சேர்த்து ஈகை என்று ஒரு பெயர் சொல்லலாம் ஈகை என்பது ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்று மூன்றாக பிரிக்கின்றது ஒழுக்கமும் கடமையும் சேர்த்துத்தான் ஈகை ஈகை என்பதில் அன்பும் கருணையும் இருக்கின்றது ஒழுக்கம் இருக்கிறது கடமை இருக்கிறது வாழ்க்கை இருக்கின்றது வாழும் விதம் இதுதான் என்பதை தெள்ள தெளிவாக உணர்ந்து அதில் சிறிது கூட மாற்றம் இல்லாமல் விதவுட் எனி லீஸ்ட் வயலேஷன் அது பேரின்ப வாழ்க்கையாக இருக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தா துறையா போயிடுறதான்றது பிரச்சனை இல்லை நீங்க எதுவா இருந்தாலும் இந்த பிரின்சிபல்ஸ் இந்த பினாமின இந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் இருந்தால்தான் ஆனந்தமாக இருக்கும் அமைதியான வாழ்க்கையாக இருக்கும் உடல் எங்கும் பரவி இருக்கின்ற ஒரு புனிதமான உணர்வு தூய்மை 
வளமான மனது நலமான உடல் இவை என்று இரண்டிற்குமாக நாம் நன்றி கூறிக்கொள்வோம் ஆறு பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயு விரை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேர் ஆற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேர் ஆற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளங்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை துணையை வாழ்த்து பெற்ற நன்மக்கள் செல்வங்களை ஒவ்வொருவராக நினைந்து வாழ்த்துவோம் உடன் பிறந்தாரை வாழ்த்துவோம் நெருங்கிய சுற்றத்தாரை நண்பர்களையும் வாழ்த்துவோம் அன்றாட கடமையிலும் தொழில் துறையிலும் உடன் பணிபுரிபவர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துவோம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் இருப்பினும் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு பெற கருணையோடு வாழ்த்துகின்றோம் நமது ஆசாம் அருத்தந்தை யோகிராஜ் வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் அருளிய வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் ஆழியார் அறிவுத்திரு கோயில் வாழ்க வளமுடன் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளமுடன் உலகெங்கும் உள்ள மனவளக்கலை மன்ற மரக்கட்டளைகள் வாழ்க வளமுடன் இப்போதைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்களும் மற்றும் குடும்பத்தினரும் வாழ்க வளங்க இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளங்கள் உலக நலவில் உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர் வாய்ப்பெறுதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லைக்காக ஓர் உலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு வளங்காத்து வாழ வேண்டும் உலகெங்கும் மனித குலம் அமைதி என்னும் ஒருவற்றாத நன்னிதி பெற்று இய வேண்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மழை வேண்டும் ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய ஆறி அளவாய் பொழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் புழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் புழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் நான் நலமாக இருக்கின்றேன் என் குடும்பத்தினர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் வீதியில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் ஊரில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் மாகாணத்தில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் நாட்டில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் இந்த பூமி கோளில் வாழ்பவர் அனைவரும் நலமாக இருக்கின்றனர் இந்த பூமி கோள் அனைத்து உயிர்களும் அமைதியும் ஆனந்தமாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற வகையில் மாறிக்கொண்டே மாறிக்கொண்டே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் 
நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் அமைதி அமைதி அமை தவத்தில் கலந்து கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற்று என் பெற்று வாழ்க வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் முறையாக தவத்தினை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளம் உண்டு